长官，这五五个人的档案都都在这儿了。一个是工兵团的爆爆爆破高手，立过两次功。其中一个是少少校参谋，会发报，会爆炮破。海南岛失守就是他把最后一份电报发发给台北的，其余的都是南南京陆校毕业的。我跟你说过，咱们军中有能人，仗打败了，不能怪人那些下级，那是指挥打仗的人无能。怂包，长官，您您真是一一语道道破天机。我在国国防部的时候，那些官员天天的就争争权夺利，他们把本事都都都用在这斗斗人身上了。行行行，别那么多废话了，你去安排这件事儿。我要亲自给他们训话。是，我我我这这就去去安排。你们五个人是我选出来的精兵良将，你们将接受特殊的训练，然后远赴大陆。去完成党国布置已久的秘密行动。档案袋里是你们新的名字和身份，你们过去的历史和履历将不复存在。等反攻大陆成功的那一天，党国将为你们记功受奖。我英某人将亲自为你们受训。军人是干什么的？军人以服从命令为天职。你们不但要把过去的名字和历史忘掉，也要把战败的记忆从你们的大脑和灵悟里给我去掉。因为特别行动小组没有战败，成功的辉煌将写进我们每个人的履历。明白了吗？明白。司令，按照您的吩咐，我把所有的现金托人在台北，全都换成了黄货。老张，你是不是觉得我会把这些东西都中饱私囊啊？老郑，钱这个东西是人人都喜欢的，我也不例外。可要是人死了，这些钱还有什么用啊？我是要把这些钱用在刀刃上。反攻大陆成功，我就是一号功臣。到那个时候，我还出钱吗？那是，那是啊，司令，还是您站得高，看得远呢。我向您保证，为了党国的江山社稷，今后我一定把能弄到手的钱全部弄到手，为我们的反攻大业增加筹码。好。好县长，咱们从大陆来到这个小岛，好多值钱的东西啊都没有带出来。这可是你来到这个小岛之后第一次啊。我平时爱抽两口，也算是败家吧。这个你都收好了。海南岛已经丢了，我估计下面就是咱们这个岛，往哪儿逃还不知道。我一个人怎么着都好说
，不能让你跟孩子没着落呀。贤章，我知道你心里有我们娘儿俩，在这个小岛上想找个乐子，都不容易。以后啊，你要是想抽，你就抽吧。只要你心里有我们娘俩就行啊。快点儿，别像群娘们似的。那就是我给陈大明选的墓地，可惜啊，就是下葬了也是个空坟啊。我就不明白了，顾司令干嘛要这么做？笼络人心呗，把死人的事儿做体面了，是给活人看的，一举多得呀。既做给了台北看，又打了老鹰的嘴巴。吴德芳还不知道陈大明已经殉国了。这两天天天去海边，就盼陈大明会突然之间出现。你要好好劝劝小福。顾司令也算是对死亡的将士尽心了。是啊，顾司令一片苦心啊。今晚让敢死队秘密出发，我这这这就去安排。妥了，要悄悄的。明白。王队长，殷长官，看什么呢？我听说顾司令给撤到岛上的人弄了台大戏，现在应该演的正热闹，你怎么没去看？殷长官不是也没去看戏吗？殷长官，好像又有新动作了呀。王组长，你戒掉到我们特别行动小组的事，考虑到怎么样了？我的人可都撒出去了，我得和他们联系啊，不能让他们像断了线的风筝似的吧。听说殷长官组了个敢死队，就这么几个人，这就撒出去了。王部长，时间就是生命，我还是希望你赶紧截掉过来，啊！我顺便告诉你
，过不了几天，我的人会在重庆有大的行动。我要让国防部的人看看。我老鹰可不是吃素的，到时候又得恭喜鹰长官报告长官，你继续监听。长官，基地又又又出现一个陌陌生频率信号，发报时间很短，被我们捕捕捉到了。我们的人刚出发，就有可疑的电报发出去，信号来源查了吗？发发报时间太太短了，具体方位没有查到，但是从发报手手法上来看。可可能还是傅傅德芳，怎么又是他啊？上次他给三十五军陈大明发报的情况，就就就没查清楚，被姓顾的斜斜插一杠，不了了之了。这次不管是谁，一定要给我查清楚，只要证据确凿，连那姓顾的一块给我拿下。是，等等，你说监听员又听出来是傅德芳？监听员不会搞错吧？发发报时间太太短了，似似乎就是。什么叫似乎就是啊？一定要有铁打的事实。那，那，那咱们在监监听，观察。观察什么呀？走，去发报室。是。你们汪组长呢？今天晚上不是他的班，我和傅姐当班。刚才是你在发报吗？我一直在发报，怎么了？到我们电报组来抓人了。我对你们电报组没有任何偏见。我做事情都是有理有据。什么理？什么据呢？刚才监听组监听到了异常电波，而这个时候傅德芳在发报，怎么你不信吗？基地有共产党，谁呀、啊？电讯组，汪兰。顾参谋。检查我？你怎么一个人躲在家里啊？下班了
，我回家。能去哪儿？哎，别人都去看戏，你怎么一个人躲家里啊？看不看戏是我的自由。我一个人在家里待着，犯哪条纪律了？谁？告诉我。你不说，我自己去看。殷长官，顾参谋，哼，有意思啊！你们两个人怎么在一起啊？我能不能借用一下你的洗手间？不方便。谢谢。我忽然想起来一个问题：这个随便用女士的洗手间啊，是很没有礼貌的，还是忍忍吧。顾参谋怎么会在你这儿？殷长官，你是怀疑我们俩密谋通共吗？通共，王小姐，你这是说哪的话？我就是顺路过来看看。如果你不欢迎的话，告辞了。再见长官，能确认了吗？黄宁云，你你你你你说说，从发报的手法上来看，我确认就是上次那个人。这次能让他招吗？这女的特特特别的扛打。所以咱们得做做好长长期准备。你他妈就知道打、啊，她是女人，你就不能想点别的办法吗？长长长长官英明，我我我我知道怎怎么对付女女人了。这小影怎么还不回家呀？黑灯瞎火的，到处都是逃回来的败兵，他一个人在外，你说要是出点什么事儿，可怎么了得啊？孩子有孩子自己的事儿，你瞎操什么心呢？哎，看来得求人啊，把他调到台北去了。哼，求谁？马然刚才来我这汇报，说老鹰把傅德芳抓走了。这姓鹰的属王八的呀，咬上就不松口了。我马上到。好。怎么了？这是？那姓鹰的又找茬了？公事儿，别往里掺和啊！你先睡吧
说说吧。王八蛋！要真大明有一天回来，非扒了你的屁股哥！还真真大明呢？啊？三三十五军都溃溃溃退了，你陈大明早早阵亡了。我呢？我呢？他他他他死了！你还幻想他来救救你啊啊！你做做做梦吧你啊！上上线是谁？快快快快说！你不说是吧？我就把把把你的衣衣服扒光。<笑>电台现在不能用了，他们盯上你了。只要他们找不到电台，就是没有证据现在的事实是你在继续监听我的电台，而且抓了我的人。顾司令，确实监听到了陌生信号，而且发报的手法和上次傅德芳是一样的。我也是想帮司令除内鬼嘛。你听到了？有证据吗？有。进来。证证人来了，王宁远，到，向顾司令汇报一下，听到什么就说什么。是，长官，今天在基地确实收到了一个陌生的信号，能确定是从岛内发出去的吗？当然，范围就在三公里之内，而且这次发报的手法和上次傅德芳发报的手法几乎一模一样，所以你就判定是傅德芳发的。一个成熟的报务员，发报的手法就像一个人的口音一样，是变不了的。你听过几次？两次就能判定是傅德芳发的吗？是，长官。按理说应该多次监听才能更好的确认。就算还能有人模仿傅德芳的发报手法，可是电台频率是新的，这足以证明。岛内有内奸。当时傅德芳在什么位置？就在发报室。走。长官。顾司令
别的电台都换成新的了，唯有傅德芳的没有换。这怎么解释啊？长官，以前我们用的电台是 SCR 二八四，新换的电台是 V 一百系列的。两部电台功率虽然不一样，但和频率没有关系。别人的都换了，他的为什么没换呢？司令。傅德芳是因为陈大明才没有换电台的。他说：“看到了电台，就像看到了陈大明。”顾司令，如果我的行动小组在大陆出了问题，那就是你一手造成的今天晚上的事儿，你怎么看呢？他们揪住傅德芳不放，纯属没事找事儿。我看，就是想给您上眼药。你曾经跟我说，王兰和傅德芳发报手法相似，嗯，越成熟的发报员越相似，但是仔细听还是有区别的。我怀疑这个岛上还有一部电台。你带人搜查王兰宿舍，司令，我去执行。是。去哪儿了？我去找王兰了。去他那干嘛呀？不仅我去了。英长官也去了，姓英的去干什么呀？我也觉得很奇怪啊！这大半夜的，你说他能去干什么呢？两个人都在演戏。爸，我告诉你，别再相信汪兰了，他不可能是咱们的人。而且我觉得咱们基地上还有一部电台，不是傅德芳干的。我怀疑那电台就在汪兰的宿舍里。搜一搜也好，身正不怕影不斜。郑主任，你也动手搜吧，免得不好交差啊。向司令汇报清楚的，那我先走了。司令
。汪兰的宿舍就那么大个地方，我带人里里外外都搜了一遍，没发现什么可疑的地方，更别说电台了。郑彤啊，我知道你对汪兰有好感。你们年轻人的事我不管，但有一条，不要让感情眯住了你的眼睛。是司令，可我不相信汪兰真有问题。汪兰有没有问题，你说了不算，我也说了不算，事实证据说了算。你要换一种眼光看王兰。是司令，回去吧。是。哎，刘师傅，你看到邢科长了吗？哦，走了一会儿了。嗯、啊，进来。还没歇着呢，我我今天不不吃宵夜啊。这个送给你。首长。首长，你俩，哎，走。好。基地内线的情报，天下一号特别行动小组，有五人赴广州，目标肯定是重庆。他们的行动任务清楚吗？目前还不清楚，很可能是执行引爆，也可能是为了天下一号的模板，当然也有可能就是潜伏。我们只有控制住他们。才能了解他们的真正目的。要想控制住他们，只能在广州截住他们。要来重庆，我们就没办法。嗯，天亮，我打算派你去执行这个任务，洪生团长来协助你，怎么样？没有问题。不过，据我所知，老都他们。不知道这五人行动小组，难道他们跟老 A 联系上了？目前这个行动小组跟潜伏特务的关系，我们还不太清楚。据我对敌人的了解，他们到广州以后，不可能直接来重庆，他们很有可能去绕道，或者分散行动，这样我们的抓捕难度那可就大了。所以啊，我们必须在广州把他们控制住。否则，等他们化整为零，进了重庆，我们再要找他们，那就是大海捞针了。保证完成任务。嗯。这里面是广州同志的一个电话号码，必要的时候呢，你跟他取得联系，联络方式和接头暗号都在里面。如果抓捕行动成功后，我们该怎么办？为了保密，就地审查，异地开压，不要带回重庆。你们马上出发，要和敌人抢时间。是是是。干什么呢？你要去哪儿啊？出差。又是秘密任务吧？问问去哪儿？你问了，我也不会告诉你。我走以后，这家你帮忙照料一下，这是钥匙，啊，拥抱一下，辛苦。
，看看，这就是我弄来的，这几天入港的人员名单。消息能可靠吗？过来香港还真不知道，只要你有钱，就可以买到你想要的任何情报。这么多人啊？人是多了点儿，但是我们只能从这些人里排查了。我们可以缩小排查范围。这个我不在行，你来指挥。我想，他们来的途径只有两种可能，一种可能就是坐台湾的船，这是我们主要的排查目标；还有一种可能就是半路搭上别的船。不过你看啊，这儿这个就不用查了，这是从印度发的船，虽然里面有六个中国人，但是他们不可能是。五人小组如果化整为零的情况来香港，也不是没有可能啊。我想这个概率不高，因为他们这几个人来香港之前都是安全的，所以不可能分头行动。好，我来粗查，看看哪些人有疑点。嗯，咱们开始吧，开始。姓顾的又在背后告诉你状，说我们擅自用刑，谋害党国忠良。哎，你说为这么一个傅德峰至于吗？长官，上上上峰怎么怎么说？国防部对我们天下一号小组是鼎力相助的。等我们五人小组到达重庆后，一定会闹出点大动静。就算姓顾的背后出阴招，也暂时撼不动我在国防部大员心中的地位。要扳倒顾顾显章，就就得从基基地电台入手。这话你说对了。如果那个姓顾的身边真有共产党，那他就是养虎为患。您您放心，二二二十四小时监听，绝绝绝不放过任任任何一个疑疑疑疑点。这秦秦天亮就就是疑疑疑点之一。白主任的死已经成为疑案了，咱们都没有证据。等五人小组到达重庆后，就能查明秦天亮的身份。既然秦天亮是吃吃不准，那这梁琴也也得戒备。别看他有个姑姑做做做掩护，梁琴和汪兰。都要严加监视。是，五人小组应该到香港了吧？肯肯定到香港，应应该在等咱们指指示。在规定的时间里，你亲自给他们发报，让五人小组休整两天后入境，然后绕道贵阳，声东击西。现在共产党，我们是不得不防啊！明明明白。司令，陈大明的遗物，詹主任已经接收了。傅德芳那儿怎么办？这件事，我们就是做给老鹰看的，以后他就不敢随便插手基地的事。司令，入藏的事情怎么安排？要通过傅德芳这件事，让全基地的人都认识到，我顾某是重情义的人。明白了，司令。您放心，这个场面我一定会安排的非常好。要傅德芳不要过度悲伤，防止出现别的岔子。是，司令，我已经安排马然去。好。天亮，哎，出国排查，就是一共一百七十个，一百七十个人。我们要从一百七十人里面找出他们来。一百七十人里边找五个，也等于是大海捞针啊！关键怕时间来不及。看来我们只能找香港的同志帮忙了。
you know that. Two men, sir. Booked the ticket. Yes, it's nine forty-five. Yes, sir. 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 我争取帮你核实，有消息马上告诉你。好，范宁。